বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বাই বাস আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ দারা আর আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আতাউর রহমান ঢালি স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে অনেক অনেকেই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা পর্যবেক্ষক যাই বলি না কেন তাদের অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশে ক্রমশ দৃশ্যমান রাজনীতি বলতে যেটা বোঝায় সেটা ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কেউ কেউ তো বলেনও যে রাজনীতি শূন্যই হয়ে যাচ্ছে দেশটা কিন্তু আসলে তো রাজনীতি শূন্য সম্ভব নয় কিন্তু আমি যে কারণে দৃশ্যমান শব্দটা ব্যবহার করলাম সেটি আসলে আর সেই অর্থে দেখা যাচ্ছে না যে দেশে একটা রাজনীতি বা আছে কোথাও আপনি যেটা বলেছেন সেটা নিয়ে আসলে তর্ক বিতর্ক কথাবার্তা পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা থাকবেই অনেকের মতে এক ধরনের হবে সেম জিনিসটা আরেকজনের কাছে অন্যভাবে দেখা হতে পারে তা আমি মনে করি রাজনীতি শূন্য হচ্ছে না বরং রাজনীতির যে একটি কি বলে একটি চলমান প্রক্রিয়ার যে ধারা ছিল বলে আমার যেটা মনে হয় বিগত দিনগুলোতে রাজনীতির সেটার কিছু কিছু ব্যাখ্যায় হচ্ছে যেমন আমরা কি জানতাম যে রাজনীতিতে যখন যে সরকার থাকে সেই সরকারের আমলে এমন পরিমাণে কিছু ব্যাখ্যায় হয় যার কারণে রাজনৈতিক অঙ্গন অনেক পরিত্যক্ত কি বলে উত্তপ্ত হয় তো এখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের নেতৃত্বে বিগত দশ বছর ধরে যে রাজনৈতিক প্র্যাকটিসটা হচ্ছে আমি একজন দলীয় কর্মী হিসাবে এটুকু বলতে পারি যে রাজনীতিকে যারা শূন্যের কথা বলছেন আমি জানি না তারা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন যেমন আমাদের এখানে বিরোধী দল বলতে যে মাঠের বিরোধী দল বলে বিএনপি যেমন দাবি করে তারা মাঠে আছে মাঠের রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতিতে আমরা দেখে এসছি বিগত দিন থেকে যে সরকারের বিপক্ষে একটি তীব্র রাজনৈতিক কি বলবো মতবাদ প্রকাশের যে একটি মাধ্যম যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো কিন্তু বাংলাদেশে অনেকখানি এখন এই এই সময় এসে এই 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 প্রেক্ষাপটে অনেকটাই ছোট হয়ে গেছে স্থবির হয়ে গেছে কারণ মানুষ আর জ্বালা ওপরকে অ্যাকসেপ্ট করে না খুন খারাপিকে পছন্দ করে না হরতাল অথবা ওই ধরনের রাজনীতিকে পছন্দ করে না এখন যে প্র্যাকটিসটা রাজনীতির হওয়া দরকার বলে মনে করি যেটা আমি বিরোধী দলের রাজনীতি থেকে আমি অনুপস্থিত মনে করি তারা সব বিষয়ে নেতিবাচক কথা বলে কিন্তু এই সরকারের বিগত দশ বছরে যে ইতিবাচক বিষয়গুলো নিয়ে রয়েছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু তারা কোনো সময় কোনোভাবে কোনো দৃষ্টিপাত করে না সেই জন্য জনগণ তাদের প্রতি কোনো আস্থা রাখতে পারে না তারা জনগণকে অনেকবার ডেকেছে আসুন আমরা অনেক কিছু করব কিন্তু জনগণ কেন আসে না দৃশ্যত জনগণ দেখছে যে যে নেতিবাচক রাজনীতির ফলে বাংলাদেশে জাতির জনকের মতো বাংলাদেশে কখনো বিরোধী কখনো কোন সময়ে কোন বিরোধী দল কি মানে সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা করেছে না সেই সেই অতীতকে যদি আপনি স্মরণ করতে চান তেমনটা এটা করার না করার প্রবণতাটাই সবসময় বেশি ছিল কারণ কি আমি মনে করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমি একটা আওয়ামী লীগ করবো আমি আমার দলের কথাটাকে আমি যেভাবে চিন্তা করি সেটি হলো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন দলটি গঠন করেছেন তখন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্য এরকম একটি আন্দোলন সংগ্রাম অথবা প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল সেই প্রতিবাদ আন্দোলন সংগ্রাম করে কিন্তু আমরা স্বাধীন সারা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি তারপরে যারা সত্যু যারা ষড়যন্ত্রকারী রাজনৈতিক দল হিসাবে অথবা কর্মী হিসাবে ছিল তারা কিন্তু জাতির জনকের এবং বাংলাদেশের একটা জাতির জনকে হত্যাই করলো এবং বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষতি করলো সেখান থেকে যে যাত্রা শুরু হলো তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এমন একটি অরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করার যে প্রচেষ্টা হয়েছিল সেগুলি কিন্তু আমরা আমি যখন ছোট আপনি যখন ছোট আরও যারা সক্রিয় রাজনীতি ছিল সেগুলো কিন্তু এখন অনুপস্থিত সেগুলো কিন্তু চলে না কেউ অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না মানুষ তার বাস্তবতাটা দেখতে চায় যে আমি আমার আহার আছে কিনা আমার খাদ্য আছে কিনা আমার বাসস্থান আছে কিনা আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনটা মিটছে কি না আমি গণতন্ত্রকে সাপোর্ট করি গণতন্ত্র আমার প্রয়োজন কিন্তু সাথে সাথে এই বিষয়গুলো আছে কিনা বিগত গভর্নমেন্টগুলো যেভাবে সেগুলোকে অবহেলা করেছে আমার সরকার জাতির জনকের কন্যা জনতি শেখ হাসিনার সরকার কিন্তু সেই বিষয়গুলোকে দৃশ্যমান করেছে সেই জন্য হয়তো অনেকেই যারা ক্ষমতা পাচ্ছে না ক্ষমতার জন্য যাদের রাজনীতি করার ইচ্ছা ক্ষমতায় যাদের মূল কাম্য জনগণের সেবার চেয়ে তারা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিকে দৃশ্যমান দেখে না কিন্তু আমি যেটা মনে করি ক্ষমতার বাইরে থেকে জনগণের কল্যাণ করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসতে হয় যেটা জাতির জনকের কন্যা জয়ন্তি শেখ হাসিনা অনেক নির্যাতন এমনকি বিশাল বিশাল আঘাতের পরেও উনি কিন্তু ক্ষমতায় এসছে জনগণকে সাথে নিয়ে তাই আমি বলবো যে জনগণ রাজনীতি মুখ হয়ে আছে কিন্তু রাজনীতিবিদদের যারা রাজনীতি করবে বলে 
ভাবছে তারা তাদের হয়তো অনেকটাই বিমুখতার কারণে জনগণ তাদের সাথে কাজ করছে না কিন্তু আমার সরকার এবং জাতির জনকের কন্যা জনতা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ এবং মহাজোটের সরকার এবং দলগুলো অ্যাক্টিভলি কিন্তু বাংলাদেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেটাও কিন্তু আমাদের দেখবার বিষয় রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জনাব সাবেক এমপি দাঁড়া ছাত্র নেতা উনি চমৎকার বলেছেন যে আমার প্রশ্ন রাজনৈতিক যে শূন্যতা অবশ্যই সরকার ক্ষমতা থাকলে আর দেশে বিরোধী দল থাকলেই রাজনৈতিক শূন্যতা থাকে না তা না এই রাজনৈতিক শূন্যতা এখনও আছে অতীতেও ছিল এখন সেই রাজনৈতিক শূন্যতাটা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে কি কারণে রাজনৈতিক সংকট এই রাজনৈতিক সংকট হল যারা সরকারি দলে আছেন তারা এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে আর আগের কায়দায় নির্বাহ করতে পারছে না তারা গণতান্ত্রিক কায়দায় নির্বাহ করতে পারছে না এই জন্য তাদেরকে বিভিন্ন রকমের কৌশল জনগণের উপরে আক্রমণ গুম খুম গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ এর মধ্য দিয়ে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে নির্বাহ করতে চায় কাজে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের যে গণতান্ত্রিক চোখ প্রক্রিয়া না থাকার কারণে সরকারি দলের থেকে এক ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি ব্যর্থতার কারণে আবার যারা বিরোধী দলে আছেন সেই বিরোধী দলের যে রাজনৈতিক দায়িত্ব এই সরকারের এই সমস্ত এক দায়িত্ব মনোভাবের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাদের যে ব্যর্থতা এই দুই দিকের ব্যর্থতার কারণেই আজকে বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক সংকট আজকে দেশে একটি সংসদীয় এক নায়কত্ব চলছে অনেকেই বলেন যে সামরিক শাসন সংসদের সংসদীয় গণতন্ত্র অথচ আমরা দেখলাম যে আমরা সামরিক শাসন সংসদীয় গণতন্ত্র মানে এরা মনে করে যে সংসদীয় আমরাই মনে করতাম একসময় যে সংসদীয় গণতন্ত্র ইজ বেটার দেন ই সামরিক সরকার থেকে কিন্তু আমরা কার্যত দীর্ঘদিনের এই সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চার মধ্য দিয়ে যে সংসদীয় গণতন্ত্র যে এক নায়কন্ত্রে রূপ নিতে পারে সেটার প্রমাণ আমরা এখন দেখছি শুধু সামরিক শাসকরে এক নায়ক হয় না আমি সেই কথাটাই বুঝাতে চাচ্ছিলাম আজকে যে একটি আমলাতান্ত্রিক যে রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রথমেই আমাদের সংবিধানের যে কারণে আমরা লড়াই করে চব্বিশ বছর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র একটি জাতি রাষ্ট্র গঠনের যে আন্দোলন সেই আন্দোলন ধীরে ধীরে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একটি জাতি রাষ্ট্র গঠনের যে আন্দোলন হয়েছে এটা একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া কিন্তু প্রথমেই আমরা দেখলাম বাহাত্তর সালের পরে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে মানুষের যে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হলো এটা স্বাধীনতার চেতনার অত্যন্ত বিরুদ্ধে স্বাধীনতার চেতনাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক চেতনাই হচ্ছে স্বাধীনতার চেতনা দ্বিতীয় আজকে যেটা আমলাতান্ত্রিক যে যে নির্ভরশীলতা मुक्त सकल के কি বিরোধী দল কি সরকারি দল এটা দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে আমি যে কথাটি বলতে চাই যে যে এরপরে যে ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট আসলো ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টের যে মৌলিক যে বিষয়টা ছিল মৌলিক বিষয় ইলেভেন্থ সেকশন ইলেভেনে যেটা ছিল শেষে প্রথম হইল যে মৌলিক অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার লাস্টে যে প্রশাসনের সর্বস্তরে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে এইটাকে ডিলিট করা হলো ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে অর্থাৎ আমরা যেটা বলে থাকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিভাবে জনগণ 
প্রত্যক্ষ ভাবে সেখানে শাসনে অংশ নেয় শুধুমাত্র স্থানীয় ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই এটা সম্ভব সেই জায়গার থেকে ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টের যে ইলেভেন্থ সেকশন এটা বাদ দিয়ে জনগণের যে শাসন চলে গেল আর্টিকেল ফিফটি সিক্স আর্টিকেল ফিফটি সিক্স দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে তো বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় আপনার দল ক্ষমতায় ছিল দীর্ঘ সময় তো আপনারা সেই জায়গায় কোন পরিবর্তন জনগণের শাসন আপনার ভাষায় শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে হয়েছে আন্দোলন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে আর জিয়াউর রহমান এখানে একদলীয় গণতন্ত্র থেকে একজন সামরিক শাসন বহুদলীয় গণতন্ত্রের এখানে প্রবর্তন করেছেন এটা একটা ইতিহাস দ্বিতীয় হচ্ছে এখানে যে সংবাদপত্রের স্বাধীন দলীয় সরকারের অধীনে যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছিল সেই সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতাকে উনি স্বীকৃতি দিয়ে একজন সামরিক শাসক হিসাবে এবং একজন সামরিক শাসক হিসাবে আজকে বাংলাদেশের যে উন্নতি আজকে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক উন্নতির সে প্রথম সুপারটা অর্থাৎ ফ্রি ইকোনমি লাইসেন্স ফেয়ার ইকোনমির যে আইডিয়াটা যে তখন বাহাত্তরের পরে যে সমাজতন্ত্রের নামে এখানে যে অর্থনীতিকে অর্থনীতিকে ধ্বংস করা হয়েছে এর থেকে যে কম্পিটিটিভ ইকোনমি অর্থাৎ লাইসেন্স ফেয়ার ইকোনমির দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপটা একজন সামরিক শাসক নিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে জিয়াউর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব আরেকটা কৃতিত্ব হচ্ছে উনি বিরোধী দলকে আস্থায় এনে চালাতে চেয়েছেন যেমন সেই সময় আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের মতো রাজনৈতিক দলকে উনি রেজিস্ট্রেশন দিয়েছেন এই যে আওয়ামী লীগের শোভানেত্রী শেখ হাসিনা উনি যখন দিল্লি থেকে আসলেন তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এই যে রাজনৈতিক কালচার একটা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ভিতরে এটা বিরল এই কারণেই ইতিহাসে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে চির অম্লান হয়ে থাকে মিস্টার আব্দুল তারা আমি শেষটা দিয়ে শুরু করি যে জেনারেল জিয়াউর রহমান ওনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেনারেল শেখ হাসিনা যখন দিল্লি থেকে আসেন ওনাকে সাদর সমর্সন জানিয়েছিল কি না আমি জানি না তখন আমার জিল্লুর ভাই নিশ্চয়ই সাংবাদিক ছিল সাংবাদিক বন্ধুরা বলতে পারবে তবে আমি এটুকু জানি তবে আমি এটুকু জানি যে সাদর সমর দূরের কথা ওনাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ওনার বাবাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল যা ওনাদের নেতৃত্বে ওই জায়গাটি দেখতে ওনাকে ছয় মাস ঢুকতে দেওয়া হয়নি বাড়ির মধ্যে এটি আমাদের জানা সাদর সম্বর্ষণ নয় ঢালি ভাই তখন অনেক ভালো জানবে সঠিক না ওই বাড়িতে আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন উনি পরে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন পরে সামরিক শাসন জারি করেছেন অনেক কিছু করেছেন আমার যেটা মনে হয়েছে ওইখানেই ওনার সবচেয়ে বড় ভুল যে ওনারা একটি কথা বলে আজকে ভাই বলছে যে সংসদীয় গণতন্ত্র এক নায়কতন্ত্র হয়েছে এর হাতে খড়ি কিন্তু জেনারেল জিয়া যে কিভাবে আমাদের যে বলা হয় যে বঙ্গবন্ধু যে একটি পাঁচশালা প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা করে যার বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিকের জন্য আওয়ামী লীগ এক দল যেটা বলে আসলে এক দল না এটা ছিল প্রত্যেকটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সন্নিবেশিত করে যেন গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসিজমটা কায়েম না হয় আজকে যে গণতন্ত্রের নামে যে ফ্রি ইকোনমির কথা উনি বলছেন তো মুক্তবাজার অর্থনীতি নিয়ে যখন দেশ চলছে দেশ এগোচ্ছে দেশ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তখন কেন বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধিতা আপনারা করছেন আমরা তো সেটাতেই প্র্যাকটিস করছি ব্যাপকভাবে যা দিয়ে জনগণের কল্যাণ করছি এখন কেন আপনারা আবার সেই কথা বলেন যে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে একটা বক্তব্য বলেছে যে বঙ্গবন্ধু ওই সময় বাকশাল গঠন করেছে জাতির মুক্তির জন্য এবং সেটা ওই সময়ের জন্য প্রচন্ড প্রযোজ্য ছিল জন্য উনি করেছিল কিন্তু তার 
পরবর্তীতে সেটাকে এমন একটি জায়গাতে রূপান্তর করা হলো যা দিয়ে জনগণের কল্যাণ তো হলো না বাংলাদেশ একটি ফ্যাসিজম ফ্যাসিস্ট কান্ট্রিতে পরিণত করা হয়েছিল খুন গুম নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা গণতন্ত্রের আবরণ দিয়ে গণতন্ত্রে হত্যা করা এই নানাবিধ কার্যক্রম কিন্তু এই সামরিক শাসকরাই কায়েম করেছিল উনিশশো নব্বই সালে যার আন্দোলনের একজন পুরোভাগের নেতৃত্ব আমাদের ঢালিবাহ ছিল বলে মনে করি আমরা তখন কর্মী ছিলাম তারপরে যে গণতান্ত্রিক চেতনাটা আসলো উনিশশো একানব্বই সাল থেকে সেখানে কিন্তু ওই পেতার তারাই কিন্তু ভর করলো ক্ষমতায় আসলো সৌভাগ্যক্রমে দুর্ভাগ্যক্রমে আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় আসতে পারতো তাহলে গণতান্ত্রিক চেতনা যে উন্মেষ যেভাবে আজকে এখন প্র্যাকটিসটা হচ্ছে এটা একানব্বই সালে হতো যদি বিএনপি করতে দেয়নি বিএনপি ক্ষমতায় এসেই যদিও সামরিক শাসক এরশাদ একটি কাজ করেছিল স্থানীয় সরকার নির্বাচনের নামে একটি উপজেলা নির্বাচন সিস্টেম করেছিল যে তাহলে ঠিক আছে নির্বাচন যেটা উনি বললেন যে স্থানীয় মানুষের নির্বাচনের প্রতিনিধি দ্বারাই হবে সেটাকে কিন্তু বিএনপি করতে দেয়নি বাতিল করে দিয়েছিল সেগুলো কিন্তু আমাদের কেসে করতে হয়েছে আমি বলতে চাচ্ছি কি আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বিচার করা উচিত কেন জনগণ আপনাদের সাথে নেই কেন ডাকলে পান না আমি কালকেই বিএনপি পারিবারের সামনে আসছিলাম তারা মিলাদ করছে বকাবকি করছে দেখলাম পঞ্চাশ ষাট একশো দুইশো জন মানুষ বলে পুলিশ আসতে লোকজন ছিল দেখলাম মিলাদ টিলাদ হবে কিছু হবে বলছে বিষয়টা হলো যে জনগণ তার প্রয়োজন অনুভব না করলে কোনো নেতার আহ্বানে আসে না জনগণ যখন বুঝবে ইয়াস এই নেতা আমার কথা বলছে ঠিক কথা বলছে তখন জনগণ কিন্তু বলতে হয় না জনগণ আসে এখন সেই জায়গায় কিন্তু বিএনপি রাজনীতির ধারাটাকে নিতে পারে নাই সেই সেই ক্ষেত্রে সেই অর্থে আওয়ামী লীগ সেটা করেছে আওয়ামী লীগ সাকসেসফুলি দেশটাকে রান করাচ্ছে এ দেশের অর্থনীতি বলেন এ দেশের সামাজিক নিরাপত্তার খাতের কথা বলেন এ দেশের সামগ্রিক বিষয়ে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে যতগুলো জায়গায় বাংলাদেশের কি বলে মানদণ্ডে বিচার করবেন না কেন সব জায়গাতে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশগুলো বাংলাদেশের ইকোনমিক বলেন আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কথা বলেন তারপরে মানুষে মানুষে কন্ট্যাক্টের কথা বলেন তারপরে কি বলে প্রত্যেকটা মানুষের নাগরিক অধিকার বলেন এই কথা বলার স্বাধীনতা এই বিষয়গুলোকেও কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অ্যাড্রেস করে হ্যাঁ এখন বিষয়টি হলো আমি যা খুশি তাই করব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলবো রাষ্ট্রাচারের নিয়ম মানবো না তখন তো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো কোনো অ্যাকশান নিতে পারে অথবা কাজ কাম করতে পারে না দেশই থাকবে না সেই জায়গায় নিশ্চয়ই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সক্রিয়ভাবে যেতে দিবে না আমার আমার সবসময় একটা কথা থাকে যে কোনো কিছু অ্যাবসলিউট নয় নাথিং ইজ অ্যাবসলিউট প্রত্যেকটার ভিতরে একটা কিছু ইম্পিউরিটিস থাকে ইম্পিউরিটিস থাকে কিন্তু থাকে জন্যই কিন্তু গোল চকচক করে তাই না তো রাজনীতির মধ্যেও যে সবটাই সুন্দরভাবে চলবে খুবই সুন্দরভাবে রাজনীতি শুরু হয়েছিল শেষ পর্যন্ত একইভাবে চলবে ধারাবাহিক কথা মানবে এটা কিন্তু মানে না জনগণ তার প্রয়োজনের সময় নানা দিক পরিবর্তন নানা টানেল পরিবর্তন করে রাজনীতি সেটা হয় কিন্তু সেটা করতে গেলে সঠিক নেতৃত্ব দরকার যে নেতৃত্বের এখন আমি মনে করি বিরোধী সেক্টরের নেতৃত্বে অনেক ঘাটতি রয়েছে আমাদের ধারণা হয় আপনি যুদ্ধ করার সময় যদি জনগণের কল্যাণে কোনো আন্দোলন করতে এসে আন্দোলনের মতো আন্দোলন করতে লাগবে আপনার ট্রাকের মধ্যে মানুষ পড়াবেন মানুষ তো যেতে চায় না এখন আপনাদের মিছিলের লোক আসে না এই জন্য কি আওয়ামী লীগকে দায়ী করবেন সরকারকে দায়ী করবেন আপনি করেন না আপনার লোকজন যদি না আসতে নেমে পড়ে যেমন কয়দিন আগে ছাত্ররা কিন্তু কারো নেতৃত্ব ছিল না নেমে পড়ল কি করলো সরকার তাদের সাথে কথা বললো তাদের ন্যায্য দাবিটাকে মানলো তাদের সাথে কথা বলে ঠিক করলো সেরকম ন্যায্য তো ন্যায্য জিনিস নিয়ে আপনার কথা বলেন না আপনারা কথা বলেন হলো ম্যাডাম জিয়ার বাড়ি করে চলে গেল কেন ম্যাডাম জিয়ার পার্সোনাল বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন জনগণের কল্যাণে কথা বলেন জনগণ নিশ্চয়ই সারা দিবে আওয়ামী লীগ জনগণের কাজ করে জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করতেছে জাতির জনকের কন্যা জনতি শেখ হাসিনা হাতে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই বাংলাদেশের মানুষকে দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব উনি কিন্তু একদম ফুটপাথের সেই সাধারণ মানুষটাতে শুরু করে উঁচুতলার ওই মানুষের কল্যাণের যে চিন্তাগুলো করে সেগুলোও করে আজকে আমরা পৃথিবীতে পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশে অটিজম বলে যে একটা সাবজেক্ট আছে দুস্থ মানুষ যা আছে আমি জানতামও না ঠিক মতো আজকে এই সময় পরিস্ফুটিত হয়েছে যেটা যেটা আমরা এখন চাক্ষুষ দেখছি যে অটিজমরাও আজকে আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হচ্ছে খ্যাতি সব বয়ে নিয়ে আসছে কেন প্যাট্রন করা হয়েছে রাষ্ট্র প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেক জায়গাতে সে প্যাট্রন করছে সেটা করছে জাতির জনকের কোন না জনত্রী শেখ হাসিনা সেই জায়গাগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করে আসেন ত্রুটি থাকবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে ত্রুটি থাকবে একাত্তর রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না লাখ লাখ মানুষ মিলে রাষ্ট্র পরিচালনা হয় সেই ত্রুটিগুলো আপনারা সঠিক ত্রুটিটা ধরিয়ে দিন সরকার সেটাকে কাজ করে কি না আওয়ামী লীগ কাজ করে কিনা সেটি আপনার বিবেচ্য বিষয় হতে পারে কিন্তু যদি শুধু নেতিবাচক সমালোচনা করে আমাদেরকে ছোট করার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু আমরা মানবো
একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল তো এটা তাদের ব্যর্থতাটা একটা রাজনৈতিক বিভিন্ন পট পরিক্রমায় আমরা হয়তো এখন ক্ষমতার বাইরে আছি এটাই যে চিরস্থায়ী ক্ষমতার বাইরে ঠিক আছে কিন্তু বাইরে যে আছেন সেটাও মাঝে মাঝে বোঝা যায় না যে বাইরে আছেন কি নেই না অনেক সময় এটা হয় এটা আমরা ষাটের দশকে পাকিস্তান টাইমেও দেখেছি যে আপনার বাষট্টি থেকে ষাটষট্টি পাঁচ বছর পাকিস্তান টাইমে কোনো একটি রাজনৈতিক দলের একটি শব্দই ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত ছয় দফা দেওয়ার আগ পর্যন্ত এরকম একটা ওয়েব থাকে আবার শিশু সিক্সটি সেভেন থেকে সিক্সটি নাইন পর্যন্ত দেখেন কোনো অ্যাক্টিভিটিস দেয় আবার সিক্সটি নাইনে গিয়ে এটা ই হলো এটা রাজনীতির ঢেউ থাকে উত্থান থাকে পতন থাকে ভাঙা থাকে গড়া থাকে আমরা ওই ভাঙা গড়াতে আছি কিন্তু যারা বলে বিএনপি নিঃশেষ হয়ে গেছে এটা ভুল ধারণা গত দুইটা জাতীয় নির্বাচনেই এটার প্রমাণ হয়ে গেছে যে মানুষ উপজেলা নির্বাচনে তিরিশ পার্সেন্ট সরকারি হিসাবে বলে যে একত্রিশ পার্সেন্ট বোন গেছে আর ছিয়াশি পার্সেন্ট এইটি এইটি টু পার্সেন্ট বোর্ড তারা জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ দেখাইলো যে তারা পাইছে তো এই যে ফিফটি পার্সেন্ট ভোট তাদের তারাও তো ভোট দেয়নি অর্থাৎ এই জনগণের এই জনগণ না শুধু আওয়ামী লীগের কর্মীদেরই আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের সরকারের প্রতি অনাস্থা এইটা প্রমাণ করে গত নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচনের কথা তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বলা হচ্ছে এই নির্বাচনে যে কি ধরনের ত্রুটি এবং এবং আমাদের সি সি সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে আগের রাত্রে যাতে আর ভোট দেওয়া না হয় অর্থাৎ আগের রাত্রে ভোট দেওয়া হয়েছে তো এই কারণে আমি বলছি ওনারা যেটা বলছেন হ্যাঁ একটা সরকার থাকলে সরকারের ত্রুটি থাকবে বিরোধী দল সেই ত্রুটি এখানে তো ত্রুটি নয় এখানে হচ্ছে দেশকে যে আজকে ব্যাংকিং সেক্টর যেটা আজকে ক্যাপিটাল মার্কেট এটা বিএনপির সৃষ্টি আজকে যে প্রাইভেট ব্যাংকিং এটা বিএনপির অবদান সে প্রাইভেট ব্যাংকিংকে আজকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে লুটপাট করে লুটপাট করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে অথচ যারা লুটপাট করলো তারা সম্মানিত প্রধানমন্ত্রীর আশেপাশে আছে যাদের নামে শেয়ার মার্কেটের শেয়ার মার্কেটের যে যে টাকা লুটের যে তদন্ত কমিটির অন্তত আমি দুইজন জানি যারা মন্ত্রিপরিষদে আছে তদন্ত কমিটিতে যাদের নাম আছে দুইজনের নাম কমিটির রিপোর্টে রিপোর্টে সেই দুইজন এখনো মন্ত্রিপরিষদে আছে দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যে পদ্মা ব্যাংক নামে একটি নতুন ব্যাংক যেই ব্যাংকটি একজন আওয়ামী লীগের এমপি অন করতেন সেটা লুটপাট করে শেষ করে আবার তাকে জনগণের টাকা দিয়ে এই ব্যাংকে দাঁড় করা হয়েছে এবং এই ব্যাংক কাকে দেওয়া হয়েছে গোপালগঞ্জের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের ছেলেকে একাত্তর সালে যার ফাদার গোপালগঞ্জ জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তার ছেলেকে দেওয়া হয়েছে পদ্মা ব্যাংক এখন আমরা আমরা বাবার দোষে তো পুত্র বাবার দোষে তো আর পুত্র দোষী হতে পারে না আমি জানাইলাম আমি দোষী বলিনি মানে আওয়ামী ভাইরা তো এটা হইলে একটু ই হয় মানে পুলকিত হয় তো তাদের পুলকিত জায়গাটাকে আমি আর একটু ই করলাম আর উসকে দিচ্ছেন তো যে জায়গাটায় যাচ্ছিলাম যে এইটা উন্নতি বলে না আর আপনারা জিডিপি বলেন যে আরে জিডিপি তো ব্রুনাই ঘানা সোমালিয়া গিনি তাদের তো অনেক জিডিপি অনেক হাই দ্যাট ডাজ নট এটা এটা কোনো দেশেই অর্থনৈতিক উন্নতির ক্রাইটেরিয়া না হ্যাঁ জিডিপি ইজ ওয়ান অফ দি ক্রাইটেরিয়া বাট ইজ নট দি ক্রাইটেরিয়া আপনার আজকে সবচেয়ে বড় ই হচ্ছে যে ধনী দরিদ্রের যে পার্থক্য আজকে রিপিট হইল পৃথিবীর দ্রুত ধনী লোক হয়েছে একমাত্র বাংলাদেশে বেকারত্ব গত তিন বছরে কমে নেই বেকারত্ব প্রতিবারই ফোর পার্সেন্ট এখন বেকার তো এটা তো উন্নতির লক্ষণ না মানুষের যে আয়ের বৈষম্য এটা উন্নতির লক্ষণ না 
ব্যাংকগুলো লুট হয়ে যাচ্ছে এটা উন্নতির লক্ষণ না তারপরে ওনারা যে উন্নতির মহাসড়কের কথা বলছে আপনারা দেখেছেন আজকেই চাইনিজ কোম্পানি পদ্মা সেতুর ব্যাপারে বলছে যে বাইশের আগে তারা শেষ করতে পারবে না এভাবে বাংলাদেশের দশটা মেগা প্রকল্পের পদ্মা সেতু দুইটা মেগা প্রকল্প ছিল মানে অন্তত টাইমলি সময় বেশি লাগছে ব্যয় বেশি হচ্ছে বেশি হচ্ছে শুধু এইটাই না এদেরকে যে কোনো টেন্ডার ছাড়া কোন রকমের কিছু ছাড়া তাদেরকে দেওয়া হয়েছে এর ভিতর দিয়ে আমরা দেখছি যে পৃথিবীর কোন দেশে কত খরচ হয় সেই জিনিসগুলো আমরা দেখেছি তো এইটা উন্নতি নয় এটা হচ্ছে জনগণের টাকায় আজকে আবার আরেকটু এক মিনিট গ্যাসের দাম কেন বাড়বে হোয়াই আমরা বিএনপি যখন ছিলাম গ্যাসের দর ছিল দুই টাকা দুই টাকা ষাট পয়সা গ্যাসের দাম সেই গ্যাসের দাম যখন বিশ্ববাজারে গ্যাসের দাম দাম কমে সাঁত্রিশ টাকা ব্যারেল হয়েছে তখনও আমরা সর্বোচ্চ জনগণের উপরে ট্যাক্স দিয়ে এই গ্যাসের দাম চোদ্দ টাকা করা হইল তাহলে এই যে ডিফারেন্স টাকাটা চোদ্দ হাজার কোটি টাকা এই বিপিসির কোথায় গেল এই টাকা কোথায় আমি ওনার শেষ কথা দিয়ে শুরু করব না আমি প্রথমে কথা বলি উনি বলছে বললো যে নির্বাচনে ভোটের পার্সেন্টেজের বিষয়ে আমি পারি না জন্য উনি পারবে না এমন কথা বলে নিজেদেরকে আর খাটো করা বোধ রাজনৈতিক দল হিসেবে ঠিক হচ্ছে না যারা দাবি করে আমাদের সাথে অনেক জনগণ আছে অনেক মানুষ আছে জনগণ ভোট দিতে যাচ্ছে না এই কথা ঠিক না কারণ হলো এটা তো সত্য যে জনগণ কিছু জনগণ বুঝতে পারছে যে যেহেতু অপোনেন্ট পার্টির শক্ত কোনো ক্যান্ডিডেট নেই তাদের কোনো মাথা চালানো তার নেতা কর্মীদের কোনো সারা শব্দ নেই তো আওয়ামী লীগের লোকজন যাচ্ছে ভোট দিতে না গেলে একত্রিশ তিরিশ চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট হচ্ছে কোথায় পৃথিবীর বহু দেশে বাইশ পার্সেন্ট তেইশ পার্সেন্ট সরকার গঠন করে আমাদের নির্বাচনে পার্লামেন্ট নির্বাচনে তো ষাটের উপরে সত্তরের উপরে জনগণ ভোট দিয়েছে এখন ভোট নেওয়ার ভোট দেওয়ায় ওনারা কিছু গায়বি কথা তো বলতেই থাকে সবসময় বলতে বলতে তো ওনারা এত পিছনে পড়ল ওনারা যদি ঠিক যুদ্ধের মাঠে আসতো তাহলে বুঝতো যুদ্ধটা কোথায় যুদ্ধের মাঠে নেওয়া এসেই বলছে যুদ্ধ হচ্ছে না অথবা যুদ্ধ একচেটিয়া হচ্ছে তো হবেই তো এটা আপনারা আসেন না কেন রাজনীতি রাজনীতিতে কেন আমি একজনকে ফাঁকা জায়গা ছেড়ে দেব আমি সংগ্রাম করব ভোটে যাব ভোট করব না তাহলে ভোটে না যাওয়াই উত্তম ছিল তো গেলেন ভোট করলেন আবার দুর্নাম করে এটা কি মানুষ আসলে প্র্যাকটিক্যালটা দেখতে চায় তার প্রত্যেক জীবনের যে নিডগুলো সেটা সে আগে ফিল আপ করতে চায় আমি বেঁচেই থাকলাম না আপনার আদর্শ নিয়ে আমি মরেই গেলাম সেটা এই এই সময় হবে না সে মনমন্তরের সময় হতে পারত এই আধুনিক যুগে আপনি ফার্স্ট গ্রোয়িং কান্ট্রিও করবেন আপনি পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা নেবেন তার সাথে আপনি তাল মেলাবেন না তাহলে চলতে পারে না আমি বলি যে হ্যাঁ ব্যবসা করতে গেলে লাভ লস দুটি থাকবে ক্যাপিটাল মার্কেট একটা বিজনেসের জায়গা সেখানে আমাদের দেশের অনেক মানুষ সেখানে যায় তারা হয়তো বিজনেস সম্পর্কে ওয়াকিবল থাকে না গভর্নমেন্টের তো এখানে মনিটর করার তেমন কোনো স্ট্রং জায়গা নেই গভর্নমেন্টের কিছু নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ করার সংস্থা রয়েছে তারা তো প্রত্যেকটা মানুষ বলে দিবে না যে আপনি এর মার্কেট ভালো আছে এটা কেনেন এটা বুঝে সুঝে জেনে শুনে ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে হবে এখানে কিছু গ্যামলার থাকে পৃথিবীর সব শেয়ার মার্কেটে গ্যামলার থাকে গ্যামলাররা গ্যামলিং করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এটা প্রত্যেক দশ বছর পাঁচ বছর সাত বছর পর পর ভালো ভালো শেয়ার মার্কেট এই দশটা নামে আবার ঠিক হয় বাংলাদেশ এখন খুবই দ্রুততার সাথে তার অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে যাচ্ছে সেইখানে কিছু চড়াই উত্তরাই থাকবেই কিছু লাইট নিতে গেলে কিছু ডার্কের বিষয় আসবে শুধু ডার্কটা নিয়ে থাকলে হবে না এত যে ডেভেলপমেন্ট এগুলো আপনারা কিছু বলছেন না কোনো ডেভেলপমেন্টই হচ্ছে না তাহলে ডেভেলপমেন্ট যদি না হয় তাহলে আমাদের দেশের যে কি বলে গণনাকারী সংস্থা বিদেশের গণনাকারী সংস্থা তারা কি সবটাই ভুল বলছে এমন কি আমাদের কট্টর সমালোচকরাও তো বলছে যে না ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা চাকাটা খুব দ্রুত ঘুরছে সেখানে যেখানে ডেভেলপমেন্ট হবে সেখানে দুর্নীতির জায়গা থাকে যেখানে অর্থ খরচের জায়গা থাকবে সেখানে দুর্নীতি হবে সেই দুর্নীতিটা সরকার রোধ করার চেষ্টা করছে কিনা এখনও তো দুদকের জালে অনেকেই আটকা পড়ে আছে হ্যাঁ ব্যাংকে যারা লেনদেন করে অনেক বিজনেসম্যানের সাথে ব্যাংকের অসৎ কিছু মানুষ সহযোগিতা করে এর নয় ছয় করে শুধু আমাদের দেশেই না কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়া তো ব্যাংক বন্ধ করেছে পাকিস্তানে হরামে সায় হয় বোমাহাদেশে এরকম বহু উদাহরণ আছে উন্নত বিশ্বেও হয় ইংল্যান্ডও মাঝে মাঝে অনেকগুলো ব্যাংকে মার্চ করে ব্যাংকিংতে ডেভেলপ করার চেষ্টা আমেরিকা ব্যাংকিংকে মার্চ করে আমাদের এসব মার্জিং সিস্টেমটা হয়তো এসে যাবে সব ব্যাংকই সব সময় সফল হবে সব ব্যবসায় কিন্তু সফল হবে এমনটা কথা নয় বিষয়টা হলো যে দৃষ্টিভঙ্গিটা কি 
সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি কি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশ সার্বিক উন্নয়ন এখন যদি সেই উন্নয়নগুলো আপনারা কিছু নাই দেখেন আবার আপনারা একসময় বলেন যে রাজাকারের সন্তান কি মুক্তিত হতে পারে না আপনারাই বলেন এখন আমার একটা ব্যাংক কিনেছে কোন রাজাকারের ব্যাটা বলতেছেন আর এটা আপনাদের গায়ে বিধে গেছে কেন এত গায়ে বিধে যদি আপনাদের হাতে যায়নি এটা যদি শেয়ার মার্কেটের মতো আপনারা ভাগযোগ করে নিতে পারতেন তাহলে বোধ আপনারা বলতেন তখন আর বলতেন না মানে বিষয়টা হচ্ছে এইরকমই আর কি আমি কথায় কথায় বলি কোন দুর্বল লোকের সম্পদ দখল করতে গেলে কিন্তু ধর্মকর্ম লাগাতেন সব ধর্মের ভাই একসাথে করে তো এটা দুনিয়ার নিয়ম মানুষের ক্যারেক্টার এটা বোধ মানুষের এই কাজ করা সেই জায়গায় আঘাত না করে আমার যেটা বিশ্লেষণ হলো এরকম ভাবে যে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জায়গাটা কোথায় বাংলাদেশ কি সূচকে অগ্রগামী আছে না নাই হ্যাঁ ডিসপ্যারিটি পৃথিবীর কোথায় নাই আমেরিকাতে পৃথিবীর প্রচন্ড ধনী এবং সব সক্ষম দেশ তারও ফুটপাথের মানুষ কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে আপনারাও দেখেছেন আমিও দেখে এসছি আপনারাও সকলেই জানেন এরকম ডিসপ্যারিটি পৃথিবীর সব জায়গায় অ্যাবসলিউট করা যায় না কিন্তু বাংলাদেশ একটি আমি যেহেতু গবেষক নেই আমি হয়তো পার্টিকুলার বলতে পারবো না এক গবেষক বলছে যে না একদম খুবই খারাপ মানে একদম শেষ হয়ে গেল বাংলাদেশ ডিসপ্যারিটির মাত্রা খুব বাড়ছে আবার একদল গবেষক বলছে না এই ডিসপ্যারিটির মাত্রা এখানে যেটা যাচ্ছে কনসার্ট হচ্ছে এটা আবার টার্ন হয়ে এখানে আসতে পারে আসলে এটাই নিয়ম এটাই নাকি মুক্তবাজার অর্থনীতির সিস্টেম যদি আমি ব্যক্তিগতভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতি খুব পছন্দ করি না কারণ এটা হলো এটা হলো শক্তি আলাদের শক্তির জয় শক্তি আলাদের শক্তি পেয়ে গেলে কিন্তু নির্বোধ আর দেখতে চায় না এটা আমার পার্সোনাল ধারণা যার জন্য আমি এখনো ওই যে বঙ্গবন্ধু যে করেছিল প্রথমে যে ওই কি কি পাঁচ এক সালা পরিকল্পনা ওটাকে আমি এখনও সমর্থন করি ফর দি পোরেস্ট ম্যান ফর দি পোর ম্যান এটাকে আমি বিশ্বাস করি আমি সাম্যবাদকে মানসিক বিশ্বাস করি কখন আমি গণতন্ত্র করব যখন সাম্যবাদের মানসিকতা লালন করতে হবে তখন তো গণতন্ত্র কারণ গণতন্ত্রটা কি আমার অনেক আছে আমি সকলকে সমান করে দেব এই মানসিকতা অর্জন করতে হলে শিক্ষার দরকার সে শিক্ষা আমার আমার কাছে ব্যক্তিগত মনে হয় যে সাম্যবাদ দিয়ে শিখতে হয় সমান খেয়ে খেয়ে শিখতে হয় প্র্যাকটিসটা করতে হয় ভগবদের একটা প্র্যাকটিস করতে চেয়েছিল জাতিটাকে নিয়ে সেই জাতিকে প্র্যাকটিস করতে দেননি আপনারাই যারা আপনাদের সুশীল ছিল উশিল ছিল স্বাধীন বিরোধী ছিল তারাই কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যা করেছেন করে এমন মুক্ত বাজার দিয়েছেন সেই মুক্ত বাজারের ফসলে এখন তো গা জ্বালা করলে হবে না কিছু গা জ্বালা তো করবেই করবে না ওই যে একদল বলবে হুজুরের মতো যে না শীতের সময় খুব গরম লাগে আবার গরমের সময় বলে খুব শীত লাগে কারণ এটা তার পার্সোনাল অ্যাটিচিউড অফ দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সাম্যবাদের জায়গাটা সার্বজনীন সকলের জন্য সমান বঙ্গবন্ধু সেটাই করতে চেয়েছিল সেখানেও আপনাদের গা জ্বালা করেছে সেটা থেকে আপনারা এমন গাড়িতে পরিবর্তিত করলেন বললেন যে ওনারা বহু তলেরকে বহু দলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক হয়ে গেলেন সেই প্রবর্তক তো প্রবর্তনা তো হবেই এখন এত চিন্তা করেন কেন সেই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে কিছু ডিসপ্যারিটি থাকবে কিছু সমন্বয়হীন থাকবে কিন্তু সার্বিক সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কি না সার্বিক সূচকে মানুষের পায়ে স্যান্ডেল উঠেছে কিনা সার্বিক সূচকে মানুষ না খেয়ে মরছে কিনা যেটি আজ থেকে পনেরো বছর আগে হতো দশ বছর বিশ বছর আগে হতো সেই জায়গাতে আমার নেই এখন আমরা সেই তালটা মিলাচ্ছি কিছু ডিসপ্যারিটি হচ্ছে সেই ডিসপ্যারিটিগুলো সারার জন্যে এবং সরকার বলেন জনগণ বলেন সচেতন সমাজ বলেন তারা কিন্তু অনেকে কাজ করছে এনজিও কাজ করছে সাংবাদিক কাজ করছে ডাক্তার কাজ করছে ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে রাজনীতিবিদ কাজ করছে কাজ যে হচ্ছে না এই কথাটি ঠিক না এখন বিষয়টা হলো যে বাংলাদেশের কেন সব জায়গাতে ক্ষমতা নিয়ে রাজনীতি করার ক্ষমতায় থাকলে রাজনীতি করে জনগণের কল্যাণ করা যায় বিশ্বাস করা যায় কিন্তু বিরোধী দলের বিরোধী দলের থাকলেও ক্ষমতা না থাকলেও জনগণের কল্যাণ করা যায় এটা দিয়েই কিন্তু ক্ষমতায় আসতে হয় জাতির জনকের কন্যা জনতি শেখ হাসিনা কিন্তু ক্ষমতাহীন থেকেই জনগণের কল্যাণে ক্ষমতা এসছে এবং বাংলাদেশকে একটা একটা কি বলবো একটা একটা খারাপ জায়গা থেকে গ্যাসের দামের কথা তো আমি বললামই সবচেয়ে বড় কথা যে লাইসেন্স ফেয়ার ইকোনমিতে ফ্রি ইকোনমিতে আপনার সাথে আমি এক বোধ দুর্নীতি থাকে কিন্তু দুর্নীতির পরিমাণটা কি এখন এই দুর্নীতি বাজরা যদি সরকারের আশেপাশে অভিযোগ আছে যে চীনারা দুর্নীতি শেখায় অনেক এখন বিভিন্ন আফ্রিকা তো শেষ করে দিয়ে আসছে এখন আমাদের উপরে আসছে তো কোশ্চেনটা হচ্ছে যে দুর্নীতি 
হবে না এটা আমি বলি না দুর্নীতিকে কমায় আনতে হবে কিন্তু এই যে দুর্নীতির সমস্যা হলো যে তদন্ত হইলে তদন্ত রিপোর্ট হয় না তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হয় না যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো এই ঘটনার সাথে সবাই বলছে যে এর ভিতরে বাংলাদেশ ব্যাংকের যারা কর্মকর্তা তারা জড়িত আছে অর্থাৎ তাদেরকে উই হ্যাভ নট ব্রড দ্যাম টু দি বুক তারপরে এই শেয়ার মার্কেটের যাদের নামে আসছে তাদেরকে আমরা কোনো সাজা দেইনি বরঞ্চ তাদেরকে প্রমোশন দিয়ে মন্ত্রী বানানো হয়েছে আবার আপনি দেখেন এই যে কুইক রেন্টাল আজকে ওনারা কুইক রেন্টালের কারণে আমাদের দেশে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা তারা নিয়ে গেছে এখন এখন আবার তারা এই কুইক রেন্টাল এটা হয় এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে অনেক দেশে পাকিস্তানেও করেছে কিন্তু এই পাকিস্তানে কুইক রেন্টাল করে জারদারিকে জেলে যেতে হয়েছিল তো কাজেই এটা তো সাময়িক ব্যবস্থা না দশ বছর কুইক রেন্টাল কিভাবে একটা দেশে চলে তাদের বিরুদ্ধে কেউ মামলাও করতে পারবে না হোয়াই হোয়াই ইন দি ওয়ার্ল্ড না তাদের বিরুদ্ধে নয় এই কাজ কেউ করতে চাইতো না সরকার দেখলো যদি দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ আনতে না পারা যায় সরকারি কর্মকর্তা বলেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কাজটি করতে চাইতো না কারণ সরকারি কেনা প্রসেস তো অনেক কঠিন সেই জন্য গভর্নমেন্ট একটা ইন্ডেমনিটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে জিনিসটা আসা যে দুইটা খাত আমরা কিন্তু ওই ইন্ডেমনিটি নিজে খুনিকে আমরা ছেড়ে দিই এটা হলো এটা হলো সেখান থেকে এখন বিশ হাজার করা হয়েছে লেগেছেন প্রয়োজন অর্থনৈতিক প্রয়োজন আবার আমরা আসলে এরকমই থাকবে না 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 তখন তিন হাজার কম আপনার জিডিপি কি আপনার হঠাৎ করে হয়েছে আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে কথাটি বলতে চেয়েছিলাম যে আজকে যেটার উপরে দাঁড়ায় আপনারা বলেন আপনারা অথচ স্বীকার করেন আজকে এই গার্মেন্ট সেক্টর এটা জিয়াউর রহমানের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদান আজকে যে বিদেশে লোক যাচ্ছে এই দুইটা সেক্টর থেকে কিন্তু একমাত্র টাকা আসছে এবং যেটার উপরে আমাদের অর্থনীতি এখন দাঁড়ায় রয়েছে সে কারণে জিয়াউর রহমান গার্মেন্ট সেক্টর আসলে প্রত্যেকটা পার্সোনাল ইন্টারপ্রেনারশিপ থেকে ডেভেলপ করেছে उद्योता सृष्टि बाबार टाक नहीं शुरू कर शुरू कर बैंक अपने सपोर्ट कर बैंक उद्भवन शक्ति दिए देखे हेल्प करा जाए कि আমাদের আপনি যাই বলেন আমি যাই বলি রাজনৈতিক সংকট বেঁচে আছে এটা মানে না দেখার অর্থ হলো সেই উদের মতো চোখ মাটিতে দিয়ে দুনিয়া না দেখা এই সংকট থেকে উত্তরণ করার জন্য আজকে রাজনীতিবিদদের উদ্যোগী হওয়া দরকার কেননা আজকে বাংলাদেশে আপনি দেখেন যদি লিবারেল ডেমোক্রেসি বলতে যা বুঝায় আওয়ামী লীগ বিএনপির মতো লিবারেল ডেমোক্রেট দল নিঃশেষ হয়ে যায় আপনারা যে প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন বিএনপিকে শেষ করার যদিও বিএনপি রবীন্দ্রনাথের সেই ছোট গল্পের মতো শেষ হইয়াও হইল না শেষ অবশেষ কিছু এখনো আছে হ্যাঁ আপনি বলতে চাইছেন অবশেষ কিছু এখনো আছে থাকবেই হ্যাঁ তো কাজেই 
দেশটাকে যে যে চেতনা নিয়ে আমরা দেশটাকে স্বাধীন করেছিলাম সেই চেতনা থেকে আমরা সকলেই দূরে সরে গেছি আওয়ামী লীগ যতই দাবি করুক ওনারা চেতনা পন্থী মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারে কাছে নেই আর বিএনপিকে বলেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি না কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যা যা করা দরকার দেশটাকে আগানো দরকার বিএনপিরও ব্যর্থতা আছে ব্যর্থতা নেই আমি এটা বলি না কিন্তু আজকে দরকার এই দেশে চোখ বন্ধ করে যদি বলি দেশ চলছে এটা খুব ভয়াবহ দিন সামনে আসতেছে আই থিঙ্ক দশ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে দশ লক্ষ রোহিঙ্গা রয়েছে এবং কেউ রোহিঙ্গাকে নিচ্ছে না ইভেন ভারত রোহিঙ্গাকে পুশ করে আমাদের দেশে কিছু পাঠায় আমাদের যে এত বন্ধু ভারত আমাদের এখানে কিছু পাঠায় মিয়ানমারে কিছু পাঠায় কেউ আসছে না এই দশ লক্ষ লোককে আমরা অবশ্যই আমি স্বীকার করব যে সরকার যে আশ্রয় দিয়েছেন ধন্যবাদ কিন্তু এই দশ লক্ষ লোক আমাদের জন্য কিন্তু ইজ এ বিগ লাইবিলিটিস ইজ এ বিগ লাইবিলিটিস শুধু অর্থিক দিকেই নয় জানি না এরা আবার কবে আরাকান আর্মির পক্ষে অস্ত্র ধরে কারা এখানে এদেরকে নিয়ে যে এক সময় এক সময় আমাদের এই এখানকার অসন্তোষকে পুঁজি করে ভারত শান্তি বাহিনীর অস্ত্র দিছে এটাই এটাই হলো বাস্তব আবার এই এদের এই অসন্তোষকে পুঁজি করে কে এখানে অস্ত্র দিবে ওই এলাকা এমনি উত্তপ্ত তারপরে আছে বিজেপি সরকার ঘোষণা দিয়েছে যে বারবা থেকে চল্লিশ লক্ষ লোক এখানে পাঠাবে কাজেই ইটস নট ইজি এই জন্য আজকে এখানে রাজনৈতিক ঐক্য দরকার কোন একক দলের পক্ষে বিএনপি যদি চায়ও আওয়ামী লীগকে নিঃশেষ করতে পারবে না আর আওয়ামী লীগ যত চেষ্টাই করুক বিএনপিকে নিঃশেষ করা সম্ভব না এই দুইটা দলেই এ দেশের মানুষের জনগণের গভীরে এদের অস্তিত্ব কাজে তাদেরকেই দেশ দিয়া কারণ এখানে বঙ্গবন্ধুর দল হচ্ছে আওয়ামী লীগ তারা স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক এরা সব এগুলোকে আজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে অতীতের সমস্ত ভুল ত্রুটি যে জের করছে দেশের সাথে না হলে বাংলাদেশকে কবে সিরিয়া বানানো হবে আমি জানি না যদি এখানে ডেমোক্রেটিক পলিটিক্সের কোনো স্পেয়ার না থাকে দেখেন আপনাদের সাথে আপনাদের সরকারের সাথে তো চায়নার ভালো সম্পর্ক একদিকে চায়না আমাদের এখানে ইনভেস্টমেন্ট করছে কিছুদিন আগে দেখলাম যে আমেরিকান অ্যাম্বেসেডার আমাদের নৌমন্ত্রীর সাথে দেখা করলেন দেখা করে বললেন উই ওয়ান্ট টু ইনভেস্ট ইন ব্লু ইকোনমি এই যে কন্টেনশন ইন দি মানে আমাদের এই সাগরে এই কন্টেনশন আমাদের আজকে পৃথিবীতে ভেঞ্জুলিয়ার সংকট এর কারণ ভেঞ্জুলিয়ার তেল সম্পদ আজকে গাজাতে সংকট তেল তেল আজকে সিরিয়াতে সংকট তেল আজকে ব্ল্যাক সিতে সংকট এই তেল বাংলাদেশে একটা গবেষণায় বলা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার হ্যাঁ যে বাংলাদেশে এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত মানের তেল এই সাগর বক্ষে আছে কাজে এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন এই যে পরাশক্তির যে খেলা শুরু হয়েছে আমরা যাতে এই পরাশক্তি শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থে আমরা রাজনীতিবিদরা যা করছি এতে দেশকে কিন্তু আমরা সিরিয়া হওয়ার দিকে প্যালেস্টাইন হওয়ার দিকে অথবা আফগানিস্তান হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছি এটা সচেতন হওয়া দরকার সকলকে আপনিকে ধন্যবাদ যে আপনি শেষের যে কথাগুলো বলেছেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বাংলাদেশের সমস্যাগুলো নিয়ে রাজনৈতিক সংকট এবং আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিকরণের কারণে এটা সত্য খুবই সত্য যে শিকারীরা সবসময় কিন্তু তার শিকার ধরার জন্যে যাকে যখন প্রয়োজন তেমন ব্যবহার করবে সেটি কিন্তু সকল পক্ষকেই বুঝতে হবে এটা যেমন আওয়ামী লীগকে বুঝতে হবে এটা তেমনি অন্য দল অন্যান্য দলগুলোকে বুঝতে হবে সেই বোঝার জায়গাটা কিন্তু বারবার আওয়ামী লীগ চেষ্টা করেছে সে জায়গায় কিন্তু অন্যান্য দলগুলো থাকেনি মানুষের কিন্তু খুব ছোটোখাটো বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু ইগোয়েস্টিক প্রবলেমটা হয় অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমি একজন মানুষ হিসেবে যা চিন্তা করি কোনো কোনো সাধারণ মানুষ আপনি আমাকে অবজ্ঞা করতেই থাকবেন আপনি আমাকে তাচ্ছিল্য করতেই থাকবেন আপনি আমাকে আঘাত করতেই থাকবেন আমি সব সময় আপনার কাছে ছোট হয়ে থাকবো এ যখন শক্তিহীন থাকবো ততক্ষণ থাকবো তারপরে কিন্তু আমার ভিতরে একটা জিদ কাজ করবে একটা 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 হিংসা কাজ করবে তখন সুযোগ পেলে আপনার ঘাটটা মটকে খাবো 
এটা কিন্তু ভাবতে হয় এটা প্রথমেই যার হাতে থাকে ক্ষমতা তাকে কিন্তু ভাবতে হয় আজকে বাংলাদেশের এই প্রেক্ষাপটের জন্য কিন্তু আপনি আজকের এই সময়টাকে দায়ী করলে শুধু হবে না এর কিন্তু অপর অপর অনেক ইতিহাস রয়েছে পিছনে কেন আজকে রাজনীতির এই এই আপাদ এই সমস্যা আমি যতদূর জানি ব্যক্তি জীবনে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি আপনি বাম চেতনার উদ্বুদ্ধ একজন মানুষ আমি ব্যক্তি জীবনকেও কিন্তু ওইভাবে চিন্তা করি সাম্যবাদকে বিশ্বাস করি সাম্যবাদ দিয়ে গণতন্ত্রের শেখা যায় গণতান্ত্রিক হওয়া কিন্তু অনেক কঠিন কাজ আমি আমি মুসলমান মানুষ আমার ধর্মে যে গণতন্ত্র কথা বলা হয়েছে সেটি যেমন অনেক কঠিন কাজ সকল ধর্মে হয়তো বা সে একই কথা বলা হয়েছে সেই জন্য আমি মনে করি আজকের এই প্রেক্ষাপটটা শুধু আজকের এই আলোচনা দিয়ে শেষ হবে না এর অনেক অপর অপর ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে হবে আজকে যারা আমরা যারা ক্ষমতায় রয়েছি আজকে আপনার কাছে মনে হচ্ছে আমি খুব খারাপ আমরা খুব এই করছি না সেই করছি না তাই করছি না এগুলো ভাবতে হয় যখন আপনি ক্ষমতায় ছিলেন তখন যে এই দেশের গণতন্ত্রের সিস্টেমটাই হচ্ছে একান্ন পঞ্চাশ একান্ন হলেই মনে করে উনপঞ্চাশ জন ইজ নাথিং আমি সব এই যে গণতন্ত্র এটা ব্যক্তি জীবনে কিন্তু আমি খুব একটা পছন্দ করি তাহলে তাহলে কি হয় উনপঞ্চাশ গণতন্ত্র নয় আসলে এটা এটা তো এটা তো ক্ষমতা ক্ষমতা দখলের গণতন্ত্র এটাই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কিন্তু আপনি যেমন কথাটা বললেন আমিও কিন্তু সেটাকে চাই আপনি যেমন বললেন ভেনিজুয়েলের সমস্যা সিরিয়ার সমস্যা সবই কিন্তু আন্তর্জাতিক সেই রাজনৈতিক একটি সমঝোতা দরকার সেই সমঝোতা আপনি কার সাথে করবেন আপনার খুনির সাথে পারবেন করতে আমি পারবো করতে এখান থেকে সরে আসতে হবে যে মানুষ ক্ষমতাহীন থেকেও বলে সুযোগ পেলে তোমাকে আমি সাত টুকরা করে ফেলব তার সাথে আপোষ করতে যাওয়ার রাজনৈতিক ধৃষ্টতা অথবা সামাজিক ধৃষ্টতা অথবা মানসিক ধৃষ্টতা কি সকলের থাকে থাকে না এখানে আপনাকে আমাকে চিন্তা করে চলতে হবে যে আন্দোলনের নাম দিয়ে আপনি বলেন মেরে আগুন ধরে পুড়িয়ে দাও তার সাথে আমি কি আপোষ করতে যাব আমার সংখ্যাগুলো কিন্তু এ জায়গায় কাজ করে আমার ব্যক্তিগত সংখ্যাও কিন্তু এ জায়গায় কাজ করে আমি জানি না সেখান থেকে এটা আরও দূরত্ব বাড়ছে কি না তবে আপনি সিম্পল অর্থে যে কথাগুলো বলেছেন আমিও চাই আমার নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও চান যে একটি ইনক্লুসিভ ইলেকশন যেমন হবে ইনক্লুসিভ কানেকশনটা বাড়ুক কানেকটিভিটিটা বাড়ুক এখানে কিন্তু সেই জায়গাটা নেই আমাদের ভিতরে যে কুৎসিত কালো দিকটা আমরা কিন্তু সবসময় খুব আলোর কথা বলি কিন্তু কুৎসিতটা দেখায় দেখায় হচ্ছে আমার সত্যতার সময় সেই জায়গাতে আমি বলতে চাই যে আমাদের এখনকার সংকট রোহিঙ্গা নিয়ে খুব ভালো কথা বলেছেন আজকের রোহিঙ্গা আমরা যদি সঠিক সমাধান আন্তর্জাতিক অঙ্গন যদি অঙ্গনকে যদি আমরা আরও কাঁপিয়ে যে পরিমাণে কাঁপিয়েছি আরও কাঁপাতে হবে কাঁপিয়ে এই রোহিঙ্গা ইস্যুর সমাধান কিন্তু একটা আসতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যারা বিরোধী দল সরকারকে খালি দায়ী করেন আপনারা একটা ফর্মুলা দেন না কীভাবে কী করা যেতে পারে আপনি তো বিরাট জনবল রয়েছে আপনি তো আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের ক্ষমতাহীন করার জন্য সারাদিন ব্যস্ত আছেন একটি ফর্মুলা দেন না কেন রোহিঙ্গা ফর্মুলা না 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 রং একটা দেন না আজ পর্যন্ত একটা নির্বাচনের ফর্মুলা দিতে পারলেন না ছয় বছর ধরে খালি বললেন ফর্মুলা দিচ্ছি দিব দিচ্ছি দিব এগুলো কথা না বলে আসুন প্র্যাকটিক্যাল গবেষণা করেন এই দেশের জন্য কি প্রয়োজন সরকার তো তার সরকার চালানো ব্যস্ত রয়েছে দলীয়ভাবে যে গবেষণা হচ্ছে সরকার তখন ব্যস্ত আপনার তো সময় আছে আপনি একটি সিস্টেম দেন না কোন বাংলাদেশকে কিভাবে বাংলাদেশের আপনি তো ক্ষমতার ফর্মুলা দেন খালি আমাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিন আমি আমি দেখেন ঠিক করে দেবো ভাই তো এতেও আমি দেবো না সে ক্ষমতা তো আমি সহজ ছাড়বো না যতক্ষণ জনগণ আমার সাথে আছে সেই জন্য বলছি যে আপনাদেরও প্রয়োজন আছে আমরা ছয় বছর ধরে শুনতেছি আমি ফর্মুলা দেবো কি ফর্মুলা নির্বাচনের ফর্মুলা তো পাইলাম না এখন আবার রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আমার সরকার যে পরিমাণে ভূমিকা রেখেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এমপি মন্ত্রী নেতা যে যেখানেই যাক রোহিঙ্গা নিয়ে কথা বলি আমরা কই আপনারা তো কথা বলেন না আপনারা তো রোহিঙ্গা নিয়ে একটা টিম করে রোহিঙ্গা নিয়ে ব্যবস্থা করেন না কেন ফর্মুলা দেন না আমরা বলেছি যে রোহিঙ্গা সমস্যা দ্বিপাক্ষিক ভাবে সমাধান হবে না না মারামারি <laughs> আমি একটু দাঁড়া বাইরে বলি যে আই লাইক ইউ আপনি 
পছন্দ করেন মানে সাম্যবাদ মানেই কিন্তু ডিকটেটারশিপ অব দি পলিটেরিয়েট সাম্যবাদ মানেই হচ্ছে গণ হ্যাঁ আপনাদের সাথে বাঁধছে কোন জায়গায় যে আপনারা সমাজতন্ত্রের যে নর্ম সারা দুনিয়ার যে ফর্মুলা এর বাইরে গিয়ে আপনারা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাইলেন এবং আওয়ামী লীগ কোনোদিনই একটি সমাজতান্ত্রিক পার্টি ছিল না সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির নেতৃত্বে না সেটাও কিন্তু ঠিক নয় সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর সমাজতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক বঙ্গবন্ধুর ভেতরে চেতনা ছিল সাম্যবাদের কোথাও মানে কল্যাণের চেতনা ছিল পৃথিবীর কোথাও সমাজতান্ত্রিক পার্টি ছাড়া সমাজতন্ত্র হয়নি শেষ করতে চাই আমরা হ্যাঁ তো কাজেই আপনি যে কথা বলছেন আমি বলি রাশিয়াতে যেটা হয়েছে তাদের মতো করে বাংলাদেশে আপনি অনেক কথা শেষে বলেছেন আমি বলি যে রাজনীতিতে আবেগ থাকবে কিন্তু সে আবেগ দিয়া রাজনীতিকে পরিচালিত করতে গেলে এই রাজনীতি বিভক্তির রাজনীতি হবে তো কাজেই আবেগকে সঠিক যুক্তি একসময় একটা হয় রাজনীতি একদিনের রাজনীতি না রাজনীতি একটি চলমান বিষয় ইতিহাস একটি চলমান বিষয় অতীতে আমি দুপুরে খাই নাই এর অর্থ বিকালে খাবো না তা তো হইতে পারে না শেষ করতে হবে কাজে আসেন রিকনসিলেশন করেন বিরোধী দলের নেত্রী আপনি দেখেন আমি লাস্ট এক কথা বলি ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা আঠাশ বছর ডি ক্লার্কের জেলে ছিলেন সেই ন্যান্সেল ম্যান্ডেলার আর ডি ক্লার্কের যদি আলোচনা হতে পারে এ দেশের বিরোধী দলের সাথে কেন আলোচনা হবে না আলোচনা হবে ভাঙবে আবার হবে যদি দেশকে ভালোবাসেন আর যদি রাজনৈতিক স্ট্যান্ড নিতে চান হ্যাঁ বলবেন আমি তো ডাকছিলাম ও যায় নেই আমিও বলবো যে আমি তো গেছিলাম গিয়ে এই কথা বলছি ওরা শোনে নেই আইসা বলছি তো এগুলি হলো অজুহার সত্যিকারের যদি দেশ হ্যাঁ সত্যিকারের দেশকে ভালোবাসেন আসেন আমরা একাত্তর সালে একবার প্রমাণ দিছি বাংলাদেশ একটাই মাত্র দেশ যারা এই দক্ষিণ এশিয়ায় অস্ত্র হাতে যুদ্ধ নিয়ে স্বাধীন করছে কাজে একে কেউ পদারিত করতে পারবে না শুধু আমরা রাজনীতিবিদরা যদি ঠিক না হই না এটা ঠিকই বলেছেন যে রাজনীতিবিদদের মধ্যে সেই সহানুভূতি সেই সংখ্যা সেই ধরনের কি বলে শেষ করে ফেলার রাজনীতির চেতনা থেকে সরতে হবে সে চললেই সকল ডিসিপ্লিনের মধ্যে একটা ঐক্য থাকে একটা একটা জায়গায় গিয়ে শুধু রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিভিন্ন পার্টি অথবা ইনার পার্টি বলেন আউটার পার্টি বলেন আলাদা পার্টি বলেন আমাদের মধ্যে ঐক্যের জায়গাটাকে আর শক্ত সুদৃঢ় করলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে এটা আমিও বিশ্বাস করি কিন্তু তাই বলে রাজনীতির স্বার্থে রাজনীতিকে একটা জায়গায় করব বলে নিয়ে গিয়ে শুধু আমি আমারটাই বলবো আমারটাই ঠিক বলবো এটার জায়গাতে ঠিক থাকলে বোধ আমরা সেইভাবে এগোতে फेसबुक मूल कथा देखी राजनीति उन्नयन प्रक्रिया अंतर्भुक्त मूलक होते अर्थात अर्थनीति राजनीति उन्नयन সবকিছুর মধ্যে একটা অন্তর্ভুক্তি থাকতে হবে জনগণের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে দ্বিতীয়ত ওনারা যেটি বলবার চেষ্টা করেছে যে বর্তমানে বিশ্ব বাস্তবতা এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সব বিবেচনায় বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় অবস্থান করছে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেটিকে যদি বাংলাদেশ যথাযথভাবে ব্যবহার না করতে পারে নিজের এই শক্তিকে যেগুলো এখনও প্রকাশিত নয় তাহলে বাংলাদেশের সামনে বড় বিপদও আছে সেই বিপদ বাংলাদেশ কীভাবে মোকাবেলা করবে সেটির জন্য 
তৈরি হতে হবে এবং সেই জন্য এক ধরনের রাজনৈতিক ঐক্যমত্য বাংলাদেশে প্রয়োজন এবং তৃতীয়ত যেটি ওনারা বলবার চেষ্টা করেছেন কথাবার্তা এটি ঘুরে ফিরে এসেছে যে আমাদের রাজনীতিতে শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি রয়েছে তাতে আমাদের রাজনীতিকে আরও আরও বেশি পরিশীলিত করতে হবে শুদ্ধ করতে হবে এবং সেই কাজটা মূলত রাজনীতিবিদদের করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা